Hello everyone, welcome to Pharma Thoughts. Episode 6 Self and Lamite Tragedy. In the moon episode, we will choose Jangil and Oka Pustakam and the Sanchalam create chase in the end. Jangil and Pustakam release in Taravata, public agitation jar in the Danvala Motamudrisai, the Pure Food and Drug Act, and the 1906 law government established chase in the I think this law established in the FDA. This law is very weak. It 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 is ఈ సల్ఫనల్ మై ట్రాజెడీ జరిగే వరకు ఈ సల్ఫనల్ మై ట్రాజెడీ జరిగిన తర్వాతనే గవర్నమెంట్ మళ్ళీ కళ్ళు తెరిచి మళ్ళీ చట్టంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చింది సో ఈ ఎపిసోడ్ లో మనం అసలు ఈ ట్రాజెడీ ఏంటి ఏం జరిగింది దీని వల్ల చట్టంలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటి అనేది చూద్దాం సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద ఎపిసోడ్ సల్ఫనల్ మైట్ ఇది ఒక యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ డ్రగ్ అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఓకే అగైన్స్ట్ గా పని చేస్తుంది సో మెయిన్ గా దీన్ని స్ట్రెప్టోకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని క్యూర్ చేయడానికి వాడతారు and ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా పని చేస్తుంది డాక్టర్ లకు దీని మీద చాలా నమ్మకం ఇది మెయిన్ గా టాబ్లెట్ అండ్ పౌడర్ ఫామ్ లో దొరికేది ఈ సల్ఫనిలమైడ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అంటే మెడిసినల్ గా ఇది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయని కనుక్కున్నది గెర్హార్డ్ డోమాక్ అండ్ స్టీమ్ ఇతనికి ఈ ఈ విషయం కనుక్కున్నందుకు 1939 and liquid form lo dinni cheyalani chaala mandi scientists lu prayatninchcharu kani ee drug lo unna inko disadvantage endante known solvents lo appadiki emaithe manaki solvents telso vaatilo ee drug soluble kaadu karigedi kaadu so oka solution cheyali ante eppudaina sare oka material oka substance oka solvent lo dissolve aithene manam solution cheyagalam so aa possibility dintlo ledhu chaala company la chemist lu veeti meeda work chestunnaru alanti time lo this SC Messenger and a company, someone in Chanoka salesman, June nineteen thirty seven low. This southern states low liquid form low drug chala demand on the JPC, Varta this coached. A choose no management, a Walla company lone chief chemist, a punjasuna Harold Watkins, Harold Cole Watkins, and Athanke, e project Napagincher. So Harold Cole Watkins, e project made the punjadam start chased. Rakrakal experiments yes soon the final Gokorozo Athano Okati discover Jason Edo E. Sulfonal my drug diethylene glycol and Oka solution low, Oka solvent low, soluble out on the and Kanukunad. So at the Kanukogane, he was very happy when the Nane Oka mixing is tonic ni ready Jason Edo than the raspberry flavor low ready Jason, flavor cosum, appearance, fragrance, with anidigurinch test chaste, and then need comply out on the. So he was very happy. Management was very happy. When 240 gallons of sulfonylamide elixir manufactured in September 1937, he was able to ship it. He was able to do safety studies. He was able to do it. 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 He was able to what in Chey Kundane, e drug name market lock pump pitch in the so sulfonyl my direct elixir elound a pump pitch number elanti bottle slow dini tire jess pump pitcher injury in so din taravata one the mandi mostly children chanipair ekumandi children in the gunta e drug uh, liquid uh, liquid form loan the children cosm so obviously children ekuman chanipair injury in the name. Uh, for investigate chest, e failure and edi drug walla kaadu sulfonylamide anedi antaku mundu nunche chaala effective ga pan chestunna drug ee chaavulu 
ఈ చావులకు కారణం సల్ఫనిల్మైడ్ కాదు కానీ ఆ సల్ఫనిల్మైడ్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి వాడిన డై ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ వల్ల ఈ డై ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది ఒక డెడ్లీ పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్ అంతకుముందే అప్పటికే ఈ డై ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ యొక్క పాయిజనస్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి లిటరేచర్లో అంటే సైంటిఫిక్ పేపర్స్లో ఉంది ఇది ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఒక చిన్న రివ్యూ చేసిన లేదా ఒక చిన్న సేఫ్టీ స్టడీ కండక్ట్ చేసిన దీని హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ తెలిసేవి కానీ అలాంటివి ఏమీ చేయలేదు తర్వాత ఏం జరిగింది ఆఫ్టర్ మాత్ ఎప్పుడైతే ఈ డ్రగ్ బయటికి వెళ్ళి మనుషులు చనిపోవడం స్టార్ట్ చేశారో ఎఫ్డిఏ చాలా అలర్ట్ అయింది ఇమ్మీడియట్గా తనకున్న స్టాఫ్ మొత్తాన్ని అటు రంగంలోకి దింపింది ఒకటే ఉద్దేశం ఒకటే టార్గెట్ ఏదైతే ఈ సల్ఫన్లమైడ్ సొల్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందో అదంతా వెనక్కి తీసుకోవాలి సో మొత్తం ప్రాక్టికల్గా రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది ఎఫ్డిఐ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఫీల్డ్లో ఫీల్డ్లోకి దిగారు ఈ పని చేయడం స్టార్ట్ చేశారు కానీ అది అంత ఈజీ పని కాదు మనం మాట్లాడేది నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ గురించి ఈరోజు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈరోజు ఉన్నంత కమ్యూనికేషన్ మెకానిజం కమ్యూనికేషన్ మెథడ్స్ ఆ రోజుల్లో లేవు సో ఎఫ్డిఐ ఇన్స్పెక్టర్స్ పోలీసుల హెల్ప్ తీసుకున్నారు పోలీసులు వాళ్ళ పోలీసు వ్యాన్స్లో వీధి వీధి తిరుగుతూ లౌడ్ స్పీకర్లో అనౌన్స్ చేయటం సెల్ఫోన్లో మైట్ తీసుకోవద్దు అని చెప్పటం ఇలా చేస్తూ తిరిగేవాళ్ళు అండ్ వీళ్ళకి ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఎవరైతే మెడి మెడికల్ షాప్స్లో ఫార్మసీస్లో ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు లేదా డాక్టర్స్ ఎవరైతే పేషెంట్స్ రాస్తారో వాళ్ళు కూడా ఫుల్ వివరాలు నోట్ చేసుకోలేదు ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ వస్తే జాన్ ముప్పై ఏళ్ళు మేరీ ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు అని రాసుకున్నారు తప్పితే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అడ్రస్ ఏంటి ఇలాంటివి కూడా దొరకలేదు అండ్ డాక్టర్స్ కూడా దే వేర్ వెరీ రిలక్టెంట్ టు హెల్ప్ డాక్టర్స్ కూడా సుముఖంగా లేరు హెల్ప్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఈ మందు ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం వల్ల పేషెంట్స్ చనిపోయారు సో రేపు పొద్దున నేను ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తేనే చనిపోయారని నా మీదకి కేసు ఎక్కడ వస్తుందో అని డాక్టర్లు కూడా హెల్ప్ చేయడానికి ఇచ్చేసేవాళ్ళు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ చాలా టఫ్గా జరిగింది ఈ జాబ్ అండ్ ఒక ఒక ఎఫ్డిఐ ఇన్స్పెక్టర్ అయితే తన వివాహాన్ని ఎల్లుండి పెళ్ళి అనగా దాన్ని రద్దు చేసుకొని కూడా ఈ సెర్చింగ్ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్నాడు అండ్ ఇంకో కేసులో ఇన్స్పెక్టర్కి తెలిసింది ఒక ఊర్లో ఫలానా ఊర్లో ఒక మనిషి చనిపోయాడు అని చెప్పేసి ఈ డ్రగ్ తీసుకోవడం వల్ల అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్తే ఏం జరిగింది అని విచారిస్తే వా మందు చూపెట్టమని అడిగితే ఆ చనిపోయిన వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి చివరిసారి వాడిన వస్తువులన్నీ అతన్ని సమాధి చేసిన దగ్గరే వదిలేసి వస్తారని చెప్పారు వెంటనే బంధువులను తీసుకొని ఆ శ్మశానానికి వెళ్ళి అక్కడ చనిపోయిన దగ్గర ఉన్న వస్తువులన్నీ సేకరిస్తే అందులో ఇంకొక సగం వాడిన బాటిల్ దొరికింది సో ఆ బాటిల్లో ఇంకా మందు మిగిలే ఉంది ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు లేదా ఇంకెవరైనా తెలియక ఆ మందుని వాడుంటే కనుక ఇంకో కొన్ని ప్రాణాలు పోయేంత క్వాంటిటీ దాంట్లో ఉంది సో ఇలా చాలా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి చివరికి రెండు వందల నలభై గ్యాలన్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే టూ థర్టీ ఫోర్ గ్యాలన్స్ అండ్ వన్ పాయింట్ రిట్రీవ్ చేసుకోగలిగారు మిగిలింది కన్జ్యూమ్ అయింది పిల్లలు వీళ్ళందరూ చనిపోయారు అండ్ డాక్టర్ శామ్యూల్ ఎవెన్స్ మెసెంజల్ ఎవరైతే ఈ ఎస్సి మెసెంజల్ కంపెనీ యొక్క ఓనర్ ఉన్నాడో ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నేను బాధపడుతున్నాను కానీ నేనైతే రెస్పాన్సిబుల్ కాదు ఈ ఘటనకి ఎందుకంటే మేము అన్ని లీగల్ ప్ర లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారమే చేశాము మేము ఎక్కడ ఇల్లీగల్గా వెళ్ళలేదు అని ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోలేదు తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎఫ్డిఏ చేతిలో కూడా ఏం లేదు వీళ్ళని లీగల్గా సూ చేయడానికి వీళ్ళకి దొరికిన ఒకే ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే మిస్లేబ్లింగ్ అనే ఒక ఒకే ఒక అంశం వల్ల వీళ్ళని సూ చేయగలిగారు దానికి వాళ్ళు మ్యాక్సిమం కోర్టు వాళ్ళకి విధించిన ఫైన్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ డాలర్స్ అది మిస్లేబ్లింగ్ కూడా ఎందుకు వీళ్ళు పట్టుకోగలిగారు అంటే సల్ఫనిల్లమైడ్ని వీళ్ళు సల్ఫనిల్లమైడ్ ఎలిక్సిర్ అని చెప్పి మార్కెటింగ్ చేశారు ఎలిక్సిర్ అని పెడితే దాని అర్థం ఆ ప్రిపరేషన్లో ఇథెల్ ఆల్కహాల్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు డైఇథెలిన్ గ్లైకాల్ వాడారు సో సల్ఫనిల్లమైడ్ సొల్యూషన్ అని పెట్టుంటే ఈ ఫైన్ కూడా వాళ్ళకి పడి ఉండేది కాదు సల్ఫనిల్లమైడ్ ఎలిక్సిర్ అని వాడటం వల్ల మిస్లేబ్లింగ్ అనే ఒక రీజన్ వల్ల వీళ్ళని ఆ మాత్రం ఫైన్ అయినా వీళ్ళు వసూలు చేయగలిగారు బట్ ఈ స్టోరీ మొత్తంలో ఉన్న ఐరనీ ఏంటంటే ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు ఇది చూసి కొంతకాలానికి హెరాల్డ్ వాట్కిన్స్ ఎవరైతే ఈ మందుని తయారు చేశాడో ఎవరైతే డైతలిన్ గ్లైకాల్లో సల్ఫరెల్లమైట్ సాల్యుబుల్ అని డిస్కవర్ చేశాడో అతను సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయాడు 
దీని తర్వాత ఏం జరిగింది సో గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆల్రెడీ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ చట్టానికి చాలా సవరణలు ఎఫ్డిఏ ప్రపోజ్ చేసింది నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేస్తే నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ వరకు కూడా నాలుగేళ్ళు వాళ్ళు ఏమీ యాక్షనే తీసుకోలేదు దాని మీద నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో చివరికి ఎఫ్డీసీ యాక్ట్ అని తీసుకొచ్చారు అంతకుముందు ప్యూర్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ యాక్ట్ ఉండేది ఇప్పుడు అది ఎఫ్డీసీ యాక్ట్ అయింది ఫుడ్ డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ సో చాలా రివిజన్స్ చేశారు ఇందులో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రివిజన్ ఏంటంటే సేఫ్టీ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ద లేబుల్ షుడ్ బి మెన్షన్డ్ సో ఈరోజు మనం ఒక చిన్న ఒక షాంపు కొన్న దాంట్లో ఏమేం వాడారో అన్నది లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటుంది బట్ ఆ రోజుల్లో లేదు సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఈ రివిజన్ నుంచి వచ్చింది అండ్ ఇంకొక మేజర్ రివిజన్ ఏంటంటే కంపెనీస్ టు ప్రూవ్ దట్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సేఫ్ బిఫోర్ మార్కెటింగ్ సో కంపెనీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే మార్కెట్ చేసే ముందే ఆ ప్రోడక్ట్ సేఫ్ అని చెప్పి నువ్వు ప్రూవ్ చేయాలి అన్నది కంపెనీస్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అయింది సో ఒక చట్టం ప్రపోజ్ చేసినా కూడా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్కి అంత టైం పట్టింది మళ్ళీ మోర్ దెన్ వంద మంది చనిపోయిన తర్వాతనే ఒక మేజర్ చేంజెస్ వచ్చాయి ఆ చట్టానికి సో ఈ ప్రజెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన రిఫరెన్స్ లింక్స్ చూడడం జరిగింది సో మీకు ఫర్దర్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు దీన్ని రిఫర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సజెషన్స్ ఆర్ యూ నీడ్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ మీకేమైనా సలహాలు ఇవ్వాలనుకున్నా మీకేమైనా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలన్నా ప్లీజ్ ఈమెయిల్ ఎస్ టు ఫార్మా థాట్స్ వన్ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే